Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, como digo, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Y también ya sabéis que tenemos proyectos solidarios en los cuales vosotros nos podéis ayudar y nos podéis echar la mano sin ningún problema. Me podéis escribir a mi WhatsApp al más 34 613 75 85 11 más 34 613 75 85 11 y también me pueden seguir en mi TikTok arroba soy guión mario punto 93 y no me enrollo, no me enredo más y nos vamos donde a lío de lío. Griselda nos presenta a su hermano. Apareció y resulta que Griselda tiene familia, tiene familia. Así como estáis escuchando y como yo les estoy contando a vosotros. ¿Apareció quién? Griselda. ¿Y qué pasa con Griselda? Que sí tiene familia y nos presenta a su hermano. Aquí les mostramos las imágenes para que ustedes vean que aquí no estamos mintiendo, que aquí no mentimos y hablamos directamente con las pruebas como tiene que ser, porque si uno no tiene pruebas, ¿para qué va a hablar de algo? ¿Para qué va a comentar algo? ¿Y para qué va a decir algo uno si uno no tiene cómo demostrar y cómo defenderse? Así como estáis escuchando, parecía que Griselda no tenía familia, pero ahora que Griselda va a tener su casa, va a tener esto, ahora resulta que estamos conociendo ya hasta al hermano de Griselda. Y no decía Griselda que sus hermanos no la querían, no decía Griselda que sus hermanos la veían de menos, que su familia pasaba y ni la saludaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí están los videos donde Griselda nos contaba y nos decía todo eso. Entonces quiere decir que todo eso que nos decía Griselda eran mentiras, no eran verdad. Todo eso fue mentira entonces y resulta que su familia siempre la ha querido y siempre ha estado con ella y la que no ha estado con su familia en las buenas y en las malas. ¿Será que es Griselda y nos ha querido vender un cuento chino que muchos se han creído y se han tragado la pobrecita, la que su familia no quería? Y ahora resulta que si convive con su familia, que la que se había olvidado de la familia era ella y no la propia familia. Entonces ahora nos están cuadrando muchas cosas de Griselda y la verdad está saliendo a la luz. Por eso que les digo yo, digamos la verdad, no mintamos y seamos honestos y transparentes. Porque entre uno más miente, la verdad siempre prevalece. Así que yo le diría a Griselda de que sea honesta, que se deje de víctima, porque aquí víctima ya no es. Hace tiempo que Griselda ya no tiene que usar el victimismo porque la gente la conoce, porque la gente sabe realmente cómo es. La gente sabe que Griselda miente, que Griselda hasta el propio Jucho ha dicho no, si yo sigo viviendo con Griselda, yo llego en las noches que esto y que lo otro, que nunca nos hemos dejado, que yo aquí, que yo allá. Y ella se pone a decir cosas que no sé qué, que no sé cuánto. El propio marido la ha desenmascarado, el propio marido le ha, la ha dejado como mentirosa delante de todos y en la plataforma de YouTube. Por eso la palabra y la credibilidad de Griselda está por los suelos pero por culpa de ella no es por culpa de los suscriptores o de Jucho o de Roma es por culpa de ella que miente y no se acuerda de las mentiras que dicen y allí la agarran en las mentiras y ahí está que después ella que hace llorar dar pena dar lástima y que ustedes se compadezcan yo particularmente si Griselda llega a escuchar este video me alegro porque uno con los hermanos tiene que ser unido uno con los hermanos tiene que convivir y con los hermanos hay que querer nos llevamos la misma sangre venimos de los mismos padres y yo creo que la hermandad y todo eso está bien yo no lo voy a criticar en ese aspecto ni tampoco soy yo para criticar pero sí me alegro ver que no está tan sola como ella decía que sus hermanos no la querían que hay los, los hermanos aquí que los hermanos allá a mí me alegra ver la familia unida, que la familia esté unida, porque es triste que la familia esté desunida. Es triste que siendo hermanos cada uno jale por su lado y no haya unión, no haya comunión y todo eso. Así que yo como creo en la familia unida y creo que la familia unida jamás será vencida, me alegro de este acercamiento. Me alegro que ella se haya atrevido, haya subido esto y nos haya presentado al hermano sin ningún miedo y sin ningún temor. Yo en ese aspecto la felicito y digo muy bien ahora Griselda pues que ya nos ha mostrado a su hermano pues luche verdaderamente usted por salir adelante no pida porque al final la fama se acaba y los suscriptores llega un momento que ya no donan que ya no ayudan y que ya no quieren estar ahí 
y llega un momento que los suscriptores dicen basta, ya no vamos a ayudar, no nos queremos meter allí y no queremos ya seguir apoyando. Por eso es el consejo que yo le doy tanto a Araceli y a, y a Grisel. Y uno dice a Kaylee, ¿por qué no? Porque Kaylee tiene muy claro lo que quiere hacer cuando se le acabe su fama, montar su negocio y tirar hacia adelante. Kaylee sabe perfectamente, pero que ustedes la critican a mí me da igual porque Kaylee tiene las cosas y las ideas muy claras. En cambio Griselda y Araceli piensan que los suscriptores las van a ayudar toda la vida, piensan que poniendo a los niños van a dar pena y van a dar lástima y así los suscriptores les van a ayudar y les van a mandar dinero. Más no saben que así como está la PGN, peligroso se lleva a los niños. Por eso yo le diría Jucho a Griselda que trabajen que no expongan a los niños que nada cuesta trabajar, que cuando uno trabaja y se compra las cosas con el sudor del trabajo de uno, vieran qué satisfacción siente uno cuando uno le dan su sueldo y dice, este me he pasado todo el mes trabajando, ahora recibo mi cheque, lo voy a ir a cambiar y me voy a comprar lo que yo deseo con el sudor de mi frente, con el trabajo que yo he realizado con el sudor de mi frente. Pero lastimosamente hay quienes no piensan así, hay quienes ven la vida de otro color y ven el mundo diferente, pero yo le diría a Griselda de que hay que hacer las cosas bien, que no hagamos las cosas bien y me alegro que esté conviviendo con su hermano, que tenga comunicación con sus hermanos, porque eso es bueno para cualquier problema, para cualquier situación, uno acude a sus hermanos y por eso uno tiene que ser unido con su familia, no cerrarse las puertas y más con sus propios hermanos. Yo me alegro y lo digo de corazón, no lo digo ni con ninguna ironía ni nada por el estilo, sino que yo lo digo de corazón y porque lo siento y porque me nace hacerlo y ya está. Así que ahí les hemos mostrado al hermano de Griseldi, se los estamos mostrando en este transcurso del video para que ustedes vean, digan si se parecen o no se parecen, qué creen, qué creen, opinen, opinen, quiero leer vuestros comentarios, compartan el video, están ahí los comentarios para le escriban comentarios, yo los leo sin ningún problema, algunos les doy me gusta, unos comento según el tiempo y la disponibilidad que tengo, así que también quiero verlos en mi TikTok, que se hagan presente, vale, arroba soy guión mario.93, ahí me siguen, me saludan en los directos y envían el quiere y se unen a mi equipo, así que gracias, estoy muy agradecido con cada uno de vosotros por el apoyo y el cariño y a Griselda decirle ánimo, hay que trabajar, hay que esforzarnos, usted que lee la palabra de Dios porque usted dice que era, era cristiana o es, no sé, no me voy a meter ahí. Ahí dice San Pablo que el que no trabaja no tiene derecho a comer y que hay que trabajar y hay que tirar hacia adelante y hay que esforzarnos y no vivir del cuento como estamos acostumbrados muchas veces a querer vivir del cuento y de, y de la lástima y saben que es lo más triste de un ser humano dar lástima para que te den un pan o para que te den una tortilla cuando tienes los pies y las manos buenas para trabajar y esforzarte así que no me enrollo más cuídense mucho y hoy estoy muy bien bendiciones y suscríbanse